প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন সেভলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য দর্শক আগামী 28 জুলাই প্রতিবারের মতো এবারেও পালিত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে হেপাটাইটিস এমন একটা রোগ যেটা শুনলে আমরা সবাই আতকে উঠি হতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত তাই আজকে আমরা কথা বলবো হেপাটাইটিস ও তার প্রতিকার এ বিষয়টি নিয়ে এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ফারুক আহমেদ অধ্যাপক ও পরিচালক গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজি ডিপার্টমেন্ট শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার ইনস্টিটিউট এবং হসপিটাল স্যার আমরা কথা বলবো হেপাটাইটিস নিয়ে হেপাটাইটিস কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই জানি এবং সবার কাছে এটা একটা ভীতির কারণ এবং আগামী আঠাশে জুলাই আপনারা ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে পালন করতে যাচ্ছেন তো আমি জানতে চাইবো স্যার এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি আপনার সঠিকই বলেছেন যে হেপাটাইটিস এটা অত্যন্ত বহুল মানে পরিচিত একটি রোগ এবং এটা সবাই কিন্তু খুব মারাত্মক রোগ হিসেবে চিনে এবং এটা এই এই রিয়েলাইজেশন থেকে কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সব মানুষ মিলে চিন্তা করেছে যে এই রোগটা কোনোভাবে কন্ট্রোলে আনা যায় কিনা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিনা বা এটা নির্মূল করা সম্ভব কিনা তো সেই হিসাবে এটা বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটা হলো ওয়ার্ল্ড হ্যাপারাইটিস ডে যেটা প্রতি বছর জুলাই মাসের আঠাইশ তারিখে পালন করা হয় বিভিন্ন দেশে তো এইবারে যেটা প্রতি বছরই একটা করে স্লোগান থাকে একটা থিম থাকে এবার একটা এবারের স্লোগান হলো ফান্ডিং দ্য মিসিং মিলিয়ন তার মানে আমরা আসলে আমাদের আশেপাশে অনেক লোক আছে যাদের মধ্যে হ্যাপারাইটিস জীবন আছে কিন্তু আমরা এগুলো জানি না বা এটা এই রিভিউ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করতে আমরা কেউ যাই না টার্গেট হলো এবারে টার্গেট হলো যে আমরা এই যেগুলো অজানা আছে যারা এখনো জানে না যে তাদের শরীরের জীবন আছে এদেরকে খুঁজে বের করে হলো এবারের স্লোগান এবার স্যার আপনাদের কি কি কর্মসূচি হাতে আছে আমরা ধরেন সব সময় যেটা করি যে আমাদের বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রন সোসাইটি আছে সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন রকম কর্মসূচি পালন করি তার মধ্যে একটা হলো আমরা পোস্টার দেই সারা দেশে পোস্টারগুলো দেই আমরা একটা র্যালি করি ওই দিন সকালবেলায় আমরা কিছু কিছু সায়েন্টিফিক সেমিনার করি মাঝে মধ্যে কিন্তু আমরা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছু কিছু মিডিয়া অ্যাক্টিভিটিসগুলো করি যেরকম ধরেন এরকম বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক শো করা তারপরে আমরা সংবাদ সম্মেলন করি এগুলো করি তো এইবার আমরা যেটা করব যে এবার আসলে আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে খুব বড় ধরনের কিছু করতে পারছি না এবার পরীক্ষার ঝামেলার কারণে তো আমরা শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রেবার ইনস্টিটিউট যেটা অতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কোথায় স্যার এটা মহাখালীতে বক্ষবধি হাসপাতালের কম্পাউন্ডের ভিতরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা কিছুদিন আগে উদ্বোধন করেছেন আমরা ওখানে কর্ম কাণ্ড শুরু করেছি শুধু বয়স্কদের না ওখানে কিন্তু বাচ্চাদের ডিপার্টমেন্ট গুলো থাকবে শুধু মেডিসিন না ওখানে সার্জারি থাকবে গ্যাস্ট্রো মেডিসিন গ্যাস্ট্রো সার্জারি অ্যাডাল গ্যাস্ট্রোলজি এবং পেরিডি গ্যাস্ট্রোলজি সব সাবজেক্টেরই সব বিষয়েরই ওখানে ব্রাঞ্চ থাকবে আমরা সাধারণ মানুষ মনে করি জন্ডিস হয়েছে মানে হেপাটাইটিস আসলে হেপাটাইটিস কি এবং কেন হয় হেপাটাইটিস আসলে একটা ধরেন ব্রড টার্ম আমরা যদি বলি হেপাটাইটিস মানে হলে লিভারে যে কোনো প্রদাহ এটা কিন্তু অনেক কারণে হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম কমন কারণ হলো বাইরের জনিত প্রদাহ অনেকগুলো ভাইরাস আছে যেগুলো লিভারে ঢুকলে পরে প্রদাহ করে তো সেগুলোর নামও কিন্তু হ্যাপারাইটিস ভাইরাস তার মানে এই ভাইরাসগুলো হ্যাপারাইটিস করে এবং স্পেসিফিকলি এই রোগটাই করে পাশাপাশি তো অন্য সিস্টেমও কিছু জামালা করতে পারে কিন্তু এটা প্রধান টার্গেট হলো লিভার এবং এগুলো ইংরেজি অ্যালফাবেট দিয়ে এই নামগুলো করা হয়েছে হ্যাপারাইটিস এ বি সি ডি ই এগুলো হলো কমন হ্যাপারাইটিস ভাইরাস এবং এগুলো হলো হ্যাপারাইটিসের কমন কারণ আরও অনেক কারণ আছে হ্যাপারাইটিসে অন্য ভাইরাস হতে পারে অন্য ধরেন ওষুধ দিয়ে হতে পারে অনেক মেটাবলিক রোগ আছে এগুলো দিয়ে হতে পারে এগুলো দিয়ে হতে পারে ইদানিং কালে যেমন ধরেন ফেটি লিভার একটা অন্যতম কারণ তো এগুলো দিয়ে কিন্তু হ্যাপারাইটিস হতে পারে তো কমন কারণ হিসেবে আমাদের সে এখনও এই ভাইরাসগুলো কমন আমরা বলে মনে করি আচ্ছা স্যার হেপাটাইটিসে কী কী লক্ষণ থাকে একটা তো জানি আমরা জন্ডিস হয়ে এছাড়া হ্যাপারাইটিস ধরেন যেগুলো ভাইরাল হ্যাপারাইটিসের একটা খুব টিপিক্যাল একটা সিমটম আছে প্রথম ধরেন রোগীগুলোর জ্বর হয় জ্বর হয় গায়ে ব্যথা হয় একটা ঠান্ডা সর্দি কাশির মতো মনে হবে ফ্লুর মতো মনে হবে জ্বরটা যখন কমে যাওয়া শুরু হবে তখনই কিন্তু চোখটা আস্তে আস্তে হলে যাওয়া শুরু হবে ক্ষুদা মন্দাটা আরও বাড়তে থাকবে পেটের ডান দিকে উপরের দিকে একটু ব্যথা হতে পারে একটু বমি ভাব লাগা দুর্বল লাগা খাওয়ার অরুচি লাগা এগুলো শুরু হবে এবং চোখটা কিন্তু আস্তে আস্তে হলুদ বাড়তে থাকবে সাথে সাথে পেশাবের কালার চেঞ্জ হয় এটা লাল বা ডিপ কালার হয়ে যায় এগুলো দিয়ে তখন আমরা বুঝি যে রোগীটা ভাইরাল হ্যাপাটাইস হচ্ছে 
স্যার আপনি তো অনেক রকম হেপাটাইটিসের কথা বলেন তো এই যে হেপাটাইটিস এ বি সি এগুলো কি সবগুলো একভাবে হয় না কোনটা আসলে কিভাবে হয় না দেখেন এগুলো এক একটা ভাইরাস কিন্তু সংক্রমণের পথ এক এক রকম ধরেন এ ভাইরাস বা ই ভাইরাস এগুলো আমরা বলি যে এগুলো হলো ফিকো ওরাল রুট বা এগুলো আপনাকে খেতে হবে মুখ দিয়ে যখন ঢুকবে তখন এটা হবে তার মানে খেতে হওয়া মানে কি আমরা যদি খাবারটা স্বাস্থ্যসম্মত মতো না হয় সেই খাবারে যদি ভাইরাস থাকে প্লাস যদি যে পানি আমরা খাই সেই পানি যদি খুব বিশুদ্ধ না হয় পানি যদি যে ভাইরাসগুলো থাকে আমরা প্রায়শই শুনি যে যেমন ধরেন গত কয়েক বছর আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সৈদুল্লাহ হলে অনেক ছাত্র একসাথে বাইরে হ্যাপাটিস হয়েছিল তো সেটা ধারণা করা হচ্ছিল যে এটা যে ওরা যে পানিটা খায় ওয়াশার পানি সেই পানিটা আসলে কন্টামিনেট ছিল এই ভাইরাস দেওয়া ওই ওই কারণে কিন্তু অনেকগুলো ছেলে একসাথে আক্রান্ত হয়েছিল শুধু এগুলো হলো খাদ্যবাহিত আর বাকি যেগুলো আছে বি ভাইরাস সি ভাইরাস এগুলো হলো রক্তবাহিত কেউ যদি এমন রক্ত নেয় যে রক্ত মধ্যে এই ভাইরাসগুলো আছে কোনো কারণে সেই রক্ত নিলে কিন্তু তার শরীরে এই ভাইরাসটা হবে সেটা রক্ত নিলেও হতে পারে অথবা কন্টামিনেশান যদি কোনো কারণে হয় ধরেন নিডেল একটা যে আমরা ইঞ্জেকশান দেই একটা রুগী যার গায়ে এই ভাইরাস আছে সেই নিডেলটা যদি অন্য কারো গায়ে ইউজ করা হয় তখন কিন্তু ওই ভাইরাসটা ওর শরীরে যেতে পারে সেক্ষেত্রে স্ক্রিনিংটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে ব্লাড দেওয়ার আগে ব্লাড যে স্ক্রিনিং করা হয় টেস্ট করা হয় যে ভাইরাস আছে কিনা সেগুলো খুব মেটিকুলাসলি করা উচিত যেন কোনোভাবেই এই ভাইরাস আক্রান্ত কোনো রক্ত যেন না দেওয়া হয় স্যার এই হেপাটাইটিসগুলো কি ভ্যাকসিন আছে অবশ্যই ভ্যাকসিন আছে তোমার সবগুলো নাই যেমন ধর এখন ভ্যাকসিন আছে এ ভাইরাস এবং বি ভাইরাসের বি ভাইরাসের ভালো ভ্যাকসিন আছে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে হামদন আমাদের সে বাচ্চাদেরকে এটা রুটিনলি ইপিআই শিডিউলের সাথে দেড় মাস বয়স থেকে দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এটা সবাই পাচ্ছ সব বাচ্চাই পাচ্ছে প্রায় এবং বয়স্ক মানুষও যারা সচেতন মানুষ বা আমাদেরকে যারা আসে আমরা কিন্তু অনেকে অ্যাডভাইস করি যে আপনি ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেন তো ভ্যাকসিনটা সবাই নিচ্ছে অনেকে নিচ্ছে এবং এ ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে যেটা সাধারণত বাচ্চা থেকে দেওয়া হয় এই দুটো ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো এখনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় নাই সি ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পথে আছে আমরা আশাবাদী যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সি ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাওয়া যেতে পারে স্যার এতগুলো হেপাটাইটিসের এ বি সির মধ্যে আমরা কিন্তু বা আপনারাও দেখেছি যে হেপাটাইটিস বিটা নিয়ে আপনারা বেশি সবসময় চিন্তিত থাকেন একটু বলবেন কি কেন এটা দেখেন বাইরে যেগুলো আছে এগুলো দু রকম সংক্রমণ হয় এটা স্বল্প মেয়াদি হবে ধরেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে এটা চার থেকে ছয় সপ্তাহ বা তিন থেকে আট সপ্তাহের এরকমের মধ্যে ভালো হয়ে যায় তো কিছু কিছু ভাইরাস আছে কিন্তু এগুলো দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ করতে পারে যেগুলো ছয় মাসের বেশি হলে আমরা বলি দীর্ঘমেয়াদি তার মধ্যে বি ভাইরাস এবং সি ভাইরাস অন্যতম তো যে কারণে দীর্ঘমেয়াদি হলে কিন্তু লিভারের অন্যান্য জটিলতাগুলো হয় যখন দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ হলে তার লিভারে ক্রনিক লিভার ডিজিজ হয় বা এটা আমরা যেটা কমন মানুষ যেটা বুঝে সিরোসিস লিভার হয় সিরোসিস লিভার হলে পরে এটা থেকে কিন্তু লিভার ক্যান্সারের মতো এরকম প্রাণঘাতি জটিলতা হতে পারে তো যে কারণে আমরা বি এবং সি ভাইরাস নেওয়ার আতঙ্কিত থাকে যে বি সি হইলে যাদের এরকম হয়ে ক্রনিক হয়ে যাবে ছয় মাসে বেশি থেকে যাবে তাদের কিন্তু এই জটিলতাগুলো হইতে পারে স্যার একটা কমন সিনারি আমাদের দেশে যে দেখা যাবে যে কোনো কারণে হয়তো বিদেশ যাচ্ছে তার আগে ব্লাড টেস্ট করতে যায় দেখে যে হেপাটাইটিস বিটা পজিটিভ এইচ বিএস এজিটা পজিটিভ এবং দেখা যায় তার বিদেশ যাত্রা হচ্ছে না শুধু তাই না সে দেখা যায় মানে পারিবারিকভাবেও সে একটা পৃথক একটা অবস্থানে করছে আপনি কি বলেন স্যার এটা কিন্তু বি এবং সি ভাইরাস কারেক্টের নাম হলো নীরব ঘাতক আচ্ছা তার মানে এগুলো শরীরে থাকে কোনো সিমটম করে না কোনো কারণে রক্ত পরীক্ষা করলে কিন্তু এটা ধরা পড়ে তার মানে যেটা বললেন যে বিদেশে যাওয়ার আগে পরীক্ষা করলে বা আপনি কারো ব্লাড দিতে গেলেন ডোনেট করতে গেলেন বা আপনি ভ্যাকসিন দেওয়ার চিন্তা করলেন তখন যদি চেক করেন তখন পাওয়া যায় তো এই কারণে এটা নীরব ঘাতক বলা হয় তো এটা যেটা করে যে বি ভাইরাস কারো পজিটিভ পাওয়া গেল বা বিশ পজিটিভ পাওয়া গেলে তাকে যে আইসোলেশন করা হয় পরিবার থেকে আলাদা করে দেওয়া আলাদা প্লেট এখান দিয়ে দেওয়া আলাদা গ্লাসে দেওয়া আলাদা কাপড় চোপড় এটা বোধ হয় এটা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই এবং এটা করা উচিত না তাতে তাতে কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে সুতরাং তাকে এটা করা উচিত না এটা বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তিও নাই ব্লেড বা রেজার বা টুথপেস্ট এগুলো ব্যবসায় একটু যেগুলো তো রক্ত লাগতে পারে যেরকম ধরনের যেটা বললেন যে টুথ টুথব্রাশ শেয়ারিং রেজার ব্লেড আর একটাকে বলা হচ্ছে সিরিঞ্জ এগুলো যদি কোনো কারণে শেয়ার করে এগুলো হয় তারপরে আরও যেটা হয় যে যদি কারো ইলিগাল সেক্স কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা আছে মাল্টিপল পার্টনার থাকলে যেগুলো হয় যে এগুলোতে কোনো
ফিরে এলাম বৃদ্ধির পর থেকে কথা বলছিলাম হেপাটাইটিস নিয়ে চলুন আলোচনায় ফিরি স্যার এখন যদি কারো এইচ বিএস এজি পজিটিভ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তার কি করণীয় এটা আসলে দেখেন আমরা জানি এইচ বিএস পজিটিভ পাই কোনো কারণে যেটা একটা আগে বললেন যে বিদেশে যাওয়ার আগে এরকম হলে তো আমরা আমাদের কাছে আসলে আমরা রোগীটাকে প্রথম তার সাথে আলোচনা করি তার ইতিহাসটা নেই তাকে আমরা পরীক্ষা নিয়ে করি শারীরিকভাবে তারপরে আমরা কিছু কিছু রক্ত পরীক্ষা করি করে আমাদের টার্গেট থাকে যে সেই রোগীটা আসলে স্বল্প মেয়াদী সংক্রমণ ভুগছে নাকি দীর্ঘ মেয়াদী ভুগছে এটা স্যার আপনারা কিভাবে বুঝেন এটা স্বল্প মেয়াদী ধরুন আমাদের ইতিহাস নেই যে হ্যাঁ কয়েকদিন আগে আমার জ্বর আসছিল জ্বর আসার পর আমার জন্ডিস হয়েছে আমি যদি দেখি তার জন্ডিস আছে চোখে তার লিভারটা বড় আছে লিভারটা একটু হাত দিলে একটু ব্যথা পাচ্ছে সেরকম যদি হয় তাহলে আমরা মনে করি যে এটা সম্ভবত স্বল্প মেয়াদী মেয়াদী আক্রান্ত হয়েছে আর এরকম যদি হয় যে কারো যে কোনো সমস্যা নাই আসলে দুর্বল লাগে আমরাও পেট পরীক্ষা করে দেখলাম যে লিভারটা বড় আছে আমরা স্প্রিন বড় পাই অনেক সময় আমরা পায় পানি পাই জন্ডিস পেতে পারি আর অনেকগুলো লক্ষণ আছে যেগুলো যদি পাই তখন আমরা মনে করি দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণ ভুগছে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু আগে বললাম যে নিরবঘাতক কোনো সিমটম নাই কোনো কিছু নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তার ডকুমেন্টস পেপারসগুলো দেখি যে সে আগে কোনো সময় এই ভাইরাস চেক করেছিল কি না একটা মানুষ ধরেন গত যদি এরকম হয় যে এক বছর আগে কোনো কোনো রক্ত পরীক্ষা করেছিল তখন তার এস বেসিসি পজিটিভ আছে আবার এখন করেছে তাহলে তো এক বছর গ্যাপ ছয় মাসে বেশি যদি হয় তাহলে এটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ছয় মাসে কম হলে এটা স্বল্প মেয়াদী এখন দীর্ঘমেয়াদী রোগ কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই তখনও কি তার আপনার চিকিৎসা দিবেন হ্যাঁ অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী থাকে লক্ষণ না থাকলে অনেক সময় চিকিৎসা দিতে হয় চিকিৎসা দিবেন কি দিবেন না এটা নির্ভর করে অনেকগুলো ব্যাপার আছে এগুলোতে দীর্ঘমেয়াদী যখন থাকে তখন আমরা এগুলোর অনেকগুলো পরীক্ষা করি তার মধ্যে আমরা ডিএনএ একটা পরীক্ষা আছে ওই ডিএনএ পরীক্ষাটা করি ডিএনএ পরীক্ষা করে যদি আমরা ডিএনএ বেশি পাই এবং সাথে আরও অনেকগুলো জিনিস দেখতে হয় দেখে ঠেকে তখন কিন্তু আমরা দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা দিই একটা আশার ব্যাপার হলো যে যারা দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণ ভুগে তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কোনো ক্ষতি করে না মাত্র ধরেন টু থ্রি পারসেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো ক্ষতি হয় যাদের ক্ষতি হয় বা ক্ষতি হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো যে তাদের ডিএনএ পজিটিভ থাকে হাই পজিটিভ থাকে এদেরই কিন্তু চিকিৎসা লাগে এবং এদের চিকিৎসা ভালো চিকিৎসা এখন আছে একটা সময় ছিল খুব ভালো চিকিৎসা ছিল না কিন্তু এখন তো মোটামুটি ভালো চিকিৎসা আছে এবং এটা সহজলভ্য এবং এটা মোটামুটি ধরেন অ্যাফোর্ডেবল এইচ বি এস এজি পজিটিভ একজন ব্যক্তি যদি বিয়ে করতে চান বা বিয়ের পরে কেউ দেখলো যে তার এইচ বি এস এজি পজিটিভ সেক্ষেত্রে তার কি করণীয় সেক্ষেত্রে আসলে বিয়ে করতে তো কোনো নিষেধ নাই যে পজিটিভ আছে তার যদি চিকিৎসা লাগে তার চিকিৎসা নিতে হবে পাশাপাশি সে যাকে বিয়ে করবে যদি আগে থেকে সম্ভব হয় তাহলে তাকে স্ক্রিনিং করে টেস্ট করে ওই ওই তার মেয়েটাকে একটু ভ্যাকসিন দিয়ে নেওয়া ভ্যাকসিনটা কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী শতকরা ধরেন ভ্যাকসিন দিলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট লোকের এটা প্রিভেন্ট করতে সক্ষম সুতরাং ভ্যাকসিনটা দিয়ে নিতে হবে আর যদি বিয়ের পরে হয় তাহলে কিন্তু সাথে জানার সাথে সাথে মেয়েটাকে চেক করে তার ভ্যাকসিনটা দিয়ে নেওয়া উচিত এবং ভ্যাকসিন শেষ হওয়ার পরে তার অবশ্যই চেক করা উচিত তার ভ্যাকসিনটা কাজ হয়েছে কিনা ভ্যাকসিনটা যদি কাজ করে থাকে কার্যকরী হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তার রিস্ক অবশ্যই অনেক কম এটা তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই এরকম এইচ বি এস এজি পজিটিভ কোনো মহিলা যদি বাচ্চা নিতে চান বা প্রেগনেন্সিতে দেখলেন যে সে এইচ বি এস এজি পজিটিভ সেক্ষেত্রে সেই মা আর কি করণীয় এবং বাচ্চার কি প্রভাব পড়তে পারে এটাও দেখেন একই ফর্মুলা কিন্তু একই যদি কোনো গর্ভবতী মায়ের এই জীবন পাওয়া যায় তাহলে তাকে প্রথম চেক করে দেখতে হবে যে তার এই জীবনের জন্য চিকিৎসা লাগবে কি না লাগলে তাকে চিকিৎসা দিতে হবে গর্ভবতী মায়ের জন্য অনেকগুলো ওষুধ আছে সেফ আমরা সেই ওষুধগুলো দিই পাশাপাশি বাচ্চার জন্য সংক্রমণ না হয় সেটা খেয়াল করতে হবে এক নম্বর হলে যে আপনি যদি কার্যকরী চিকিৎসা দেন তাতে কিন্তু ভাইরাসটা বাচ্চার শরীরে যাওয়ার টেন্ডেন্সি অনেক কমে যাবে দ্বিতীয়ত হলো তারপরে আমরা যেটা করি বাচ্চাকে জন্মের সাথে সাথে তাকে একটা ইমিউনো গ্লোবিন বলি আমরা যেটা একদম ইমিডিয়েট প্রোটেকশান দেবে সেটা দেওয়া হয় পাশাপাশি ভ্যাকসিনটা স্টার্ট করে দিতে হবে অ্যাট বার্থ তাহলে ওইটা যদি আমরা ইমিউনোগ্লোবিন দেয় আর ভ্যাকসিনটা যদি দুটো দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চার সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কমে যাবে তাহলে প্রথম হলো যে মাকে চিকিৎসা লাগে চিকিৎসা দিতে হবে পাশাপাশি বাচ্চার এটা করা লাগবে এবং বাচ্চার যে সংক্রমণ হয় এটা কিন্তু পেটের ভিতরে থাকা অবস্থায় হয় না বাচ্চার সংক্রমণটা বেসিক্যালি হয় ডেলিভারির সময় মায়ের শরীর থেকে রক্ত যায় বাচ্চার শরীরে কিছু আঘাত টাঘাত লাগতে পারে সেই কারণে আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় যদি মায়ের রক্ত লাগে তখন কিন্তু ওইভাবেই ট্রান্সমিশনটা
মাছ যদি থাকে সে ক্ষেত্রে তো অবশ্যই একটু এক্সট্রা প্রিকশন নেওয়া যায় না ঠিক আছে বাচ্চার জন্য এই সমস্যা সেই মা কি বাচ্চাকে ফিট করাতে পারবেন অবশ্যই ব্রেস্ট ফিডিং এর কোনো নিষেধাজ্ঞা এখানে নাই এটা এই মায়ের দুধ দিয়া এই ভাইরাস কিন্তু ছড়ায় না এবারে সি স্যার একটু চিকিৎসার ব্যাপারে এই হেপাটাইটিস বি এর চিকিৎসাটা কি কেমন ব্যয়বহুল বা কতদিন নিতে হবে চিকিৎসা দেখেন এটা দুই রকম চিকিৎসা আছে এটা ট্যাবলেট আর ইনজেকশন ইদানিং কালে কিন্তু আমরা ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করেন ট্যাবলেটগুলো খুবই কার্যকরী এগুলো ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ আর ইনজেকশনটা একটু কস্টলি এবং ইনজেকশনটা সব সময় ভালো কাজ নাও করতে পারে কিন্তু ইনজেকশন একটা সুবিধা আছে তো সেইটা সত্ত্বেও সুবিধা অসুবিধা সব কম্পেয়ার করলে ট্যাবলেটগুলো কিন্তু এখন ইউজ করা হয় অনেকগুলো ট্যাবলেট আছে তার মধ্যে দু তিনটা ট্যাবলেট আছে অত্যন্ত কার্যকরী এবং এগুলো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত এবং যদিও এটা ব্যয় খুব বেশি না এটা অধিকাংশ মানুষ এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে ধরেন ট্যাবলেটগুলোর দাম পঞ্চাশ টাকা থেকে একশো বিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে এই ট্যাবলেটগুলো পাওয়া যায় তো সেই ট্যাবলেটগুলো খেলে কিন্তু তার ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু ভাইরাসটা আসলে থেকে সম্পূর্ণভাবে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে স্যার আপনি বলছিলেন যে এই ওষুধগুলোর মেন কাজ হচ্ছে কি ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় তো এমন কি হতে পারে যে হঠাৎ যদি শরীরের ইমিউনিটি কোনো কারণে কমে যায় তাহলে নিষ্ক্রিয় ভাইরাসগুলো আবার সক্রিয় হতে পারে বা আবার হতে পারে এটা কিন্তু হতে পারে বি ভাইরাসের বেলায় বেশিরভাগ হয় যে ট্যাবলেটটা খেলে ভালো থাকলে ট্যাবলেট ছেড়ে দিলে তার আবার কিন্তু ভাইরাসটা হতে পারে যেটা বললেন যে কোনো কারণে যদি তার শরীরের ইমিউনিটি কমে যায় সেই কারণে হতে পারে না হয়েও হতে পারে আর সি ভাইরাসের জন্য এটা কিন্তু সুসংবাদ যে সি ভাইরাসে কিন্তু কমপ্লিট কিউর হওয়া সম্ভব দিলেন ভাইরাস একদম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় না ভাইরাস একদম ধরেন ইলিমিনেশন হয়ে যাবে এবং এটা বন্ধ করার পরে আবার হওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত কম স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ দিকে আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন বলতেন যে কি কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা করলে নিলে তারা এই ভাইরাসগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারবে প্রথমত আমরা বলবো যে আপনি একটু স্বাস্থ্য শিক্ষা নেন যে বি ভাইরাস সি ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় এবং দ্বিতীয়ত হলে যে আপনার এই যে ভাইরাসটা যে পথে ছড়ায় সেই সেই পথগুলো আপনি জানুন এবং সেই পথগুলো পরিহার করুন তিন নম্বর হলে যে এই ভাইরাসে বি ভাইরাসে ভালো ভ্যাকসিন আছে আপনি ভ্যাকসিনটা নেন সময় মতো ভ্যাকসিনটা কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ভ্যাকসিনটা দেশে সর্বত্রই পাওয়া যায় সেটা নেন এবং কোনো কারণে যদি আপনার ব্লাড নেওয়া লাগে আপনি একটা ভালো সেন্টার থেকে নেবেন যেখানে রক্তগুলো ভালো মতো পরীক্ষা করা হয় আপনি অবশ্যই ইনজেকশান সিরিঞ্জ কারোর সাথে শেয়ার করবেন না ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করবেন এবং রেজার ব্লেড এগুলো শেয়ার করবেন না যেটা সেলোনে গেলে হয় সেলোনে গেলে আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আপনার এই ব্লেডটা কাউকে ইউজ করা হয়েছে কিনা হইলে আপনি সেটা সেই সেল সেই ব্লেড আপনি ব্যবহার করবেন না এবং অধিকাংশ অনেক সেলুন পাবেন যেখানে ডিসপোজেবল ব্লেড ইউজ করা হয় একজনের ব্লেড একজনকে ইউজ করা হয় অন্য কাউকে ইউজ করা হয় না এগুলো যদি করা হয় তাহলে আমরা মনে করি যে আপনার বি ভাইরাস বা সি ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন এবং কারো যদি দুর্ভোগ্যবশত হয়েই যায় আপনি অতি সত্য আপনার চিকিৎসার সাথে যোগাযোগ করুন যেন আপনার কার্যকরী চিকিৎসা শুরুতেই হয় কোনো লিভারে কোনো জটিলতা যেন না হয় সেই জন্য আমরা মনে করি আপনার অতি সত্তর যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হওয়াই আপনার উচিত স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার কথা হবে আপনি ভালো থাকবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই টিম বাংলাকে আমাদের মধ্যে অনেকেই এখনও জন্ডিস হলে বিশেষ করে গ্রামের লোকজন প্রথমে যান কবিরাজের কাছে এবং কবিরাজের চিকিৎসা শেষ করার পরে যখন আমাদের কাছে আসেন তখন অনেক সময় কিছু করার থাকে না তাই জন্ডিস হলে বা জন্ডিসের লক্ষণ দেখা মাত্র দ্রুত চিকিৎসকের সুপরামর্শ নিন এবং হেপাটাইটিসের মতো প্রাণঘাতী রোগ থেকে নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানের স্যাবলন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের হেলথ টিপসে বর্ষাকালীন অসুখ বিসুখ থেকে সাবধান বর্ষায় নানা ধরনের অসুখ বিসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় আবহাওয়ার এই পরিবর্তন ছোটরা সহ্য করতে পারে না এমন সময় বড়দের যে শিশুরা বেশি অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হয় শিশুদের সর্দি কাশি ভাইরাস জ্বর টাইফয়েড জ্বর ডেঙ্গু জ্বর ছত্রাক সংক্রমণ ডায়রিয়াতে বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যায় সেজন্য সতর্ক থাকা খুব জরুরি সর্দি কাশি প্রচণ্ড গরমের পর হঠাৎ করে বৃষ্টি এবং কিছুটা ঠান্ডা হাওয়ায় শ্বাসতন্ত্র সহজেই সংক্রমিত হয়ে সর্দি কাশি হয় ফলে জ্বর মাথা ব্যথা গলা ব্যথা নাক দিয়ে পানি পড়া হাঁচি কাশি ইত্যাদি দেখা দেয় সর্দি কাশিতে ঘরোয়া দাওয়াই বেশ কার্যকর আদা ও লে
ভাইরাস জ্বর ভাইরাস জ্বরে শিশুর শীত শীত ভাব শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা খাওয়ার অরুচি চোখ দিয়ে পানি পড়া চোখ লাল হওয়া সহ নানা উপসর্গ দেখা দেয় অনেক শিশুর পেটের সমস্যা ডায়রিয়া বমি ভাবও হতে পারে স্বাভাবিক পানিতে সুতির কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর চেপে চেপে মুছে দিলে শিশুর জ্বর অনেকটাই কমে আসবে নানা রকম তরল খাবার যেমন পানি ঘরে তৈরি ফলের রস সবজির স্তূপ এই সময় শিশুর জন্য আদর্শ খাবার ডেঙ্গু জ্বর শিশুর শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা জ্বর অক্ষি কোটর ব্যথা শরীরের হাড় ও মাংসে ব্যথা চোখ ব্যথা ও পানি পড়া বমি ভাব ইত্যাদি শিশুর ডেঙ্গু জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণ অনেক সময় নাক দিয়ে ও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া শরীরের রক্তিম আভা রক্ত বমিও হতে দেখা যায় জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ খাওয়ানো উচিত নয় টাইফয়েড টাইফয়েডে বাহক এবং আক্রান্ত রোগীর মলমূত্র এ রোগের উৎস বৃষ্টির দিনে পাঁচ থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে এ জ্বর বেশি হতে দেখা যায় পচা বাসি খাবার দূষিত পানি মাছের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় রোগের প্রথম সপ্তাহে শিশুর জ্বর মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা কোষ্ঠকাঠিন্য ডায়রিয়া ও বমি হয় প্রথম সপ্তাহে শেষে শরীরে লাল দাগ কাশি পেট ফুলে যেতে দেখা দেয় চিকিৎসা না হলে টাইফয়েড থেকে অন্য সব জটিলতা দেখা দিতে পারে আপনারা যদি আমাদের অনুষ্ঠান বা এটিএন বাংলার যে কোনো অনুষ্ঠান দিতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন program অথবা www.atntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.facebook.com slash program এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আমাদের প্রত্যেকের জীবন হোক হেপাটাইটিসের করাল গ্রাসমুক্ত এই শুভকামনায় এবং আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ